രണ്ടായിരത്തിയിരുപത് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യം നൽകുന്ന വീഡിയോ കെമിസ്ട്രി വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോകളായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വൈഡായിട്ടുള്ള വല്ലാതെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുതകളൊക്കെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സബ്ജക്ട്സിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അധ്യാപകർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് സയൻസ് സയൻസിലൊരു ബ്രാഞ്ചാണല്ലോ ഒരു ശാഖയാണല്ലോ കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ സയൻസിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സയൻസിലെ കുറച്ച് പിതാക്കന്മാർ ഫാദേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ശാസ്ത്രത്തിലെ പിതാക്കന്മാർ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിലെ പിതാക്കന്മാർ ശാസ്ത്രത്തിലെ പിതാക്കന്മാർ ആദ്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ശാസ്ത്രം സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് നമുക്കറിയാം സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടില് അലക്സാണ്ടർ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഗുരു ശിഷ്യന്മാരാണ് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് പ്ലേറ്റോ പ്ലേറ്റോൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടില് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരാണ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സാണ് അതിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം പിതാവല്ല അരിസ്റ്റോട്ടില് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാഖയായിട്ടുള്ള ജീവശാസ്ത്രം ബയോളജി ജീവശാസ്ത്രം ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഇനി ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാഖയാണ് ജന്തുശാസ്ത്രം സുവോളജി ജന്തുശാസ്ത്രം സുവോളജി അതിൻ്റെ പിതാവും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശാസ്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം ജന്തുശാസ്ത്രം സയൻസ് ബയോളജി സുവോളജി മൂന്നിൻ്റെയും പിതാവ് ഫാദർ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഇനി ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ശാഖയാണ് സസ്യശാസ്ത്രം ഹോട്ടണി സസ്യശാസ്ത്രം ഹോട്ടണി ഈ ഹോട്ടണിയുടെ പിതാവ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ശ്രദ്ധിക്കുക തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ഇനി ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിൽ നൂതനപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടെത്തലുകൾ നടന്നതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രം പിന്നീട് ആധുനിക ശാസ്ത്രം എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മോഡേൺ സയൻസ് ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ആധുനിക ശാസ്ത്രം മോഡേൺ സയൻസ് മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് നമുക്കറിയാം ഖലീലിയോ ഖലീലി നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഖലീലിയോ ഖലീലിയാണ് ഇറ്റലിക്കാരനാണ് ഖലീലിയോ ഖലീലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് എന്ന് വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇറ്റലിയാണ് സ്വദേശം അപ്പോൾ ഇറ്റലി ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം അഥവാ മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഫിസിക്സ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഫിസിക്സ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവും ഖലീലിയോ ഖലീലി തന്നെയാണ് ഓർക്കുക ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും പിതാവ് ഖലീലിയോ ഖലീലിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് ഫാദർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് രണ്ടും ഖലീലിയോ ഖലീലിയാണ് ഇനി ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് മോഡേൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജർമ്മനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മരാജ്യം ജർമ്മനിയാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറയാം 
അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന പിതാക്കന്മാർ നോക്കുക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് അരിസ്റ്റോട്ടില് ജീവശാസ്ത്രം അരിസ്റ്റോട്ടില് ജന്തുശാസ്ത്രം അരിസ്റ്റോട്ടില് സസ്യശാസ്ത്രം തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഖലീലിയോ ഖലീലി ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ഖലീലിയോ ഖലീലി ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി രസതന്ത്രമാണ് അല്ലെ രസതന്ത്രം രസതന്ത്രം രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ബോയിൽ നിയമം മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ് എന്നൊരു നിയമമാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഊഷ്മാവിൽ മർദ്ദവും വ്യാപ്തവും വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന ബോയിൽ നിയമമൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബോയിലാണ് കെമിസ്ട്രി രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഇനി മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി ആധുനിക കെമിസ്ട്രി മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ആധുനിക രസതന്ത്രം ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി അൻചോയിൻ ലാവോസിയാണ് അൻചോയിൻ ലാവോസിയെ അൻചോയിൻ ലാവോസിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം ഫ്രാൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ചില പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രസതന്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അത് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള അൻചോയിൻ ലാവോസിയാണ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പിതാക്കന്മാർ പറയുമ്പോൾ ഒരു പിതാവിനെ കൂടി നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രി ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവാണ് പി സി റേ പ്രൊഫുല്ല ചന്ദ്ര റേ എന്നാണ് പ്രൊഫുല്ല ചന്ദ്ര റേ അതിൻ്റെ ഷോർട്ടാണ് പി സി റേ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരെ മറന്നുപോരുത് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് റോബർട്ട് ബോയില് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ മോഡേൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് അൻചോയിൻ ലാവോസിയാണ് ഇന്ത്യൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് പി സി റേ ആണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം അൽക്കമി എന്ന അറബ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അൽക്കമി എന്നുള്ള അറബ് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം രാസവസ്തു സംബന്ധമായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ രാസവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പി എസ് സി കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് രാസവസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സംയുക്തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചില മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലെ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ അങ്ങനെ രാസവസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത്തര ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ആ വീഡിയോകൾ കാണുക വരുന്ന എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന വിജയം കരസ്ഥമാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നു കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്